ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വളരെയേറെ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വരുന്ന ഒൺവേഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും കാണുക ഇതിൽ നിന്ന് ഷുവർ ഷോർട്ട് ആയിട്ടൊരു ടു ഒരു ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയണ്ട നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ദ ഓപ്പൺ ലുക്ക് ഗെയിൻ ഓഫ് ആൻഡ് ആംബ്ലിഫർ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വിത്ത് ബീറ്റ ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇസ് യൂസ് ദ ക്ലോസ് ടു ലുക്ക് ഗെയിൻ വിൽ ബി നമ്മൾ ക്ലോസ് ടു ലുക്ക് ഗെയിൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത് ഏതാ അത് തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഒ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എ ഒ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ലുക്ക് ഗെയിൻ ഓപ്പൺ ലുക്ക് ഗെയിൻ അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു The close to loop gain will be, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്ലോസ് ടു ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ക്ലോസ് ടു ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ക്ലോസ് ടു ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് ടു ലൂപ്പ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല എ ഒ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എ ഒ എൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എ ഒ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എ ഒ എൽ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോർമുല പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോർമുല നെഗറ്റീവ് ആവും അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആവുമ്പോൾ ക്ലോസ് ലുക്ക് ഗെയിൻ്റെ ഫോർമുല വൺ പോസിറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവും അതൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും ഒരിക്കൽ ഇവിടെ പറയാം ക്ലോസ് ടു ലൂപ്പ് ഗെയിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇൻ എ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ ദ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്ഷൻ ലിമിറ്റ്സ് ദ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ലിമിറ്റ്സ് ദ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഡസ് നോട്ട് അഫക്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോണ്ട് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ദ ഡി സി കോമണൻ വിത്തൌട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റൻസി ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരിയസ് വിത്ത് ദ സർക്യൂട്ട് അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഇറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് ബിക്കം ഹൈ ഹെൻസ് ഇറ്റ്സ് ബ്ലോ ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് ഡി സി ആൻഡ് അഫക്ട് ദ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അതൊരു തിയറി പോർഷൻ ആണ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റൻസി ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരിയസ് വിത്ത് ദ സർക്യൂട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഇറ്റ് ഇൻബിഡൻസ് ബിക്കം ഹൈ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഡി സി ആൻഡ് അഫക്ട് ദ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അതാണ് നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് കപ്പ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബ്ലോക്ക് ഡി സി അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ നമ്മുടെ ആ സെൻറ്റൻസ് വിട്ടിട്ട് ബ്ലോക്ക് ദ ഡി സി കോമ്പോണൻറ്റ് അത് കറക്റ്റാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ദ അത് കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ വിത്തൌട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന്
അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ റെസിസ്റ്റർ ഇൻ ദ എമിറ്റർ ഓഫ് എ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റെബിലൈസസ് ദ ഡി സി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ആ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ബീറ്റയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ബോത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ബീറ്റ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻ എ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ദെൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഡിക്രീസ് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ഇൻക്രീസ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വിൽ ഡിക്രീസ് അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ഡിക്രീസ് അപ്പോൾ ഇഫ് ദ എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററിനെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴായാലും അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിന് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വിൽ ഡിക്രീസ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ദ എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററിനെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് റിമൂവ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിക്സ് ദിവസം പറയുന്നത് ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് എ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു കളക്ടർ ബയാസ് കറണ്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു കളക്ടർ ബയാസ് കറണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് കളക്ടർ ബയാസ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് കളക്ടർ ബയാസ് കറണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ എ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഐ സി ആർ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ ദാറ്റ് ഈസ് കളക്ടർ കറണ്ട് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എ വി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ സി എ വി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ സി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു കളക്ടർ ബയാസ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എ വി സി ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഐ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ സി ആർ എൽ ബൈ വി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ വി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ സി ഓപ്ഷൻ എ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു കളക്ടർ ബയാസ് കറണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ വിത്തൌട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഹാസ് എ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ കിലോ ഓം ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ഓം ദ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കറൻഷൻ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ യൂസിങ് ദ എബോ ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഈസ് ഓപ്ഷൻ വൺ ബൈ ലെവൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ആൻഡ് ലെവൻ കിലോ ഓം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോ ഓം ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സീറോ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ഓം ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോർ കറണ്ട് ഷണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു എ അപ്പം ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോർ കറണ്ട് ഷണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു എ തന്നിരിക്കുന്ന അത് എഴുത്ത് എഴുതുക വൺ കിലോ ഓം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലെവൻ കിലോ ഓം അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ എൻ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് വിൽ ഡാഷ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ ഓപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് നോട്ട് ഓൾട്ടർ ആൻഡ് നൺ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ എൻ ആംപ്ലിഫയർ വിൽ ഡാഷ് നമുക്കറിയാം ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു എ ഒ എൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം പഠിച്ച ഫോർമുല ഇത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക
ഏതാണ് ഒരു ഡാർലിംഗ്ടൺ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പെയർ ഓഫ് ദ എമിറ്റർ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബേസ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ കളക്ടേഴ്സ് ആർ വയർഡ് ടുഗദർ ദ കറണ്ട് ഈസ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എഗെയിൻ ആംപ്ലിഫൈഡ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ കറണ്ട് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് ഹൈ കറണ്ട് ഗെയിൻ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ കാസ്കഡ് ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് ഈസ് ഇക്വാലൻ ടു ഓപ്ഷൻ കോമൺ എമിറ്റർ ടു കോമൺ ബേസ് കോമൺ എമിറ്റർ ടു കോമൺ എമിറ്റർ കോമൺ എമിറ്റർ ടു കോമൺ കളക്ടർ ആൻഡ് കോമൺ കളക്ടർ ടു കോമൺ കളക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു കാസ്കഡ് ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് ഈസ് ഇക്വാലൻ ടു കോമൺ എമിറ്റർ ടു കോമൺ ബേസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആംപ്ലിഫയർ ഹാസ് ഹയർ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ ആർ സി കപ്ലിംഗ് ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് അപ്പോൾ ഈ കപ്ലിംഗിൽ ഏതിനാണ് ഹയർ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഉള്ളത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗിനാണ് ഹയർ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ്ങും ഉള്ളത് വിച്ച് ആംപ്ലിഫയർ വിൽ ബി പ്രിഫേർഡ് ഫോർ ഹയസ്റ്റ് ഗെയിൻ ഹയസ്റ്റ് ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിഫയർ ഏതാണെന്നാണ് ഡാർലിംഗ്ടൺ പെയർ കാസ്കേഡ് ആംപ്ലിഫയർ കാസ്കോഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ സർക്യൂട്ടറി അപ്പോൾ വിച്ച് ആംപ്ലിഫയർ വിൽ ബി പ്രിഫേർഡ് ഫോർ ഹയസ്റ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്കോഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കും കാസ്കോഡ് ആംപ്ലിഫയർ അതിനാണ് ആംപ്ലിഫയർ വിൽ ബി പ്രിഫേർഡ് ഫോർ ഹയസ്റ്റ് ഗെയിൻ ഹയസ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉള്ള ആംപ്ലിഫയർ കാസ്കോഡ് ആംപ്ലിഫയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസ്സുമായ